Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les, les enfants, fragiles, sauf les un, baisers, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Au chapeau de feutre, tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudé au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel. Lire pour vivre mille vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne rêve pas d'avoir des chiottes en or. Ma maison idéale, ce serait plutôt une petite cabane perdue au fond des bois, ou bien la maison dans l'arbre de la famille Robinson, ou mieux, une terrasse sur la Méditerranée. À la limite, la bergerie de Marie-Antoinette. Mais des WC en plaqué or comme chez Trump, ou en or massif comme chez Kim Kardashian, même pas en rêve. Je pense à ça parce que pas plus tard que ce week-end, j'ai rencontré quelqu'un dont c'était le rêve, une vraie personne. C'est fou, je me suis dit, ce que les gens sont bizarres, différents de moi. C'était quelqu'un d'intelligent, de cultivé, d'honorable, une étudiante en lettres. Bref, à l'apéro, la conversation tombe sur le goût des gens pour le spectacle de la vie pseudo-quotidienne des riches, et particulièrement celui de l'exemplaire famille Kardashian. Et quand je dis que je ne comprends pas cette fascination qu'ils exercent, mon étudiante déclare, dans une grande sincérité, « J'aime regarder ça, ça me fait du bien, je m'y crois. Moi, je rêve d'avoir des chiottes en or. » Alors là, rien à dire. Bec cloué, juste frofes. Et je pense à ma cabane de moine de Camo no Chomé. Je suis un moine âgé, dans le Japon de 1212. Je vis entre quatre murs, deux instruments de musique, quelques livres, un petit jardin, un peu d'eau fraîche et un beau panorama qui rend facile la contemplation. J'avais hérité de la maison de ma grand-mère paternelle et c'est là que j'ai vécu assez longtemps. Mais par la suite, privé de relations, réduit à la pauvreté, je dus souvent vivre retiré du monde et finalement, ne pouvant plus demeurer là, à trente et quelques années, il me vint à l'idée de me construire un ermitage. Ma nouvelle demeure représentait le dixième de mon ancienne habitation. Je construisis seulement la partie strictement nécessaire et n'eus pas le moyen de faire une maison convenable. J'avais réussi à élever une clôture sans arriver à édifier un portail. Avec des piliers de bambou, j'avais monté une baraque qui servait d'abri à ma charrette. Chaque fois qu'il neigeait ou qu'il ventait, je sentais la précarité de ma construction. Placé près de la rivière, j'étais exposé au danger de l'inondation, sans compter le péril des brigands. Or, à l'approche de la soixantaine, à l'âge où la vie devient aussi fragile que la rosée, j'ai cependant construit de nouveau un abri pour mes vieux jours. C'est comme le chasseur qui, pour une seule nuit, bâtit sa cabane, ou comme le verre à soie qui, vieillissant, fabrique son cocon. Si je compare cette demeure à la précédente, c'était véritablement une toute petite bicoque. Quoi qu'il en soit, pendant que d'année en année ma vie déclinait, ma demeure se rapetissait peu à peu. Ma dernière maison ne ressemblait en rien à celle qu'on voit dans le monde. Elle avait à peine dix pieds de large et moins de sept pieds de haut. N'ayant jamais pensé à un domicile définitif, je ne m'attardais pas à choisir un terrain. La base de la maison était simplement posée à même le sol, le toit provisoire était de chaume et des crochets de fer fixaient les jointures des pièces de bois. Je faisais ainsi pour pouvoir facilement déménager ailleurs quand quelque événement désagréable survenait. Si j'ai à la remonter ailleurs, cela ne me donnera pas beaucoup de peine. 
tous les matériaux feraient tout juste le chargement de deux charrettes. En dehors du prix à payer pour le transport, je n'aurais pas d'autres frais. Depuis que je me suis retirée à Inoyama, où je me trouve maintenant, j'ai construit au midi un haut vent provisoire. J'ai ajouté une petite terrasse en bambou, à l'ouest de laquelle j'ai placé l'hôtel des offrandes. Et à l'intérieur, contre le mur de l'ouest, j'ai mis dans une niche l'image d'Amida, dont le front s'éclaire au rayon du soleil couchant. Au-dessus des portes coulissantes, au nord, j'ai installé une petite étagère sur laquelle j'ai rangé trois ou quatre boîtes de cuir dans lesquelles j'ai renfermé des livres de poésie, de musique et aussi des ouvrages comme Ojo Yoshu. À côté, un coteau et un biwa adossés au mur. Ce coteau est une sorte de harpe pliante et le biwa aussi est démontable. À l'est, comme tapis, des fougères. Et le soir, une paillasse tressée me sert de couche. Une fenêtre s'ouvre dans le mur de l'est, c'est là que je sors ma table de travail. À la tête de ma paillasse, un petit foyer. C'est là que j'allume le feu avec des branches coupées. Au nord de ma cabane, j'ai un peu de terre qui constitue mon jardin, dont les limites sont marquées par quelques petits arbustes. Je sème là toutes sortes de plantes médicinales. Tel est l'aspect général de ma demeure provisoire. J'ajouterai à cette description qu'au midi, il y a un tuyau amenant l'eau à un réservoir fait en pierre superposée. La forêt étant toute proche de la maison, il est facile d'y ramasser tout le bois de chauffage que je veux. Ce lieu s'appelle Toyama. Des plantes grimpantes recouvrent les sentiers, dans la vallée, la végétation est luxuriante. À l'ouest, un beau panorama qui rend facile la contemplation. Au printemps, je vois les glycines en fleurs. Elles s'étalent à l'ouest comme un nuage violet. En été, j'entends le chant des coucous. Et chaque fois, j'ai l'impression de faire un pacte avec eux pour qu'ils me servent de guide au suprême passage de la montagne de la mort. En automne, mes oreilles sont pleines du chant des cigales qui semble déplorer le caractère éphémère et fuyant de ce monde. En hiver, je contemple la neige qui s'accumule ou fond comme nos péchés qui apparaissent et disparaissent. Quand il m'en coûte de prier et que je ne peux me concentrer sur la récitation des oraisons, je prends l'initiative de me reposer, de ne rien faire, sans craindre que personne ne vienne me déranger et sans que j'aie à en rougir. Je ne fais pas d'exercices spéciaux de silence, mais étant seul, je puis tout naturellement éviter les péchés de la langue. Si un matin je pense que la vie est aussi fugitive que la traînée d'écume d'un navire, je regarde les bateaux qui se croisent dans la région d'Okanoya, et moi aussi je me prends à imiter Mansami pour composer des vers. Si un soir le vent chante dans les feuilles d'érable, J'évoque le souvenir de Jinyoko et je me mets à jouer du biwa selon le style de Gentotoku. Quand il me reste encore de l'entrain, j'accompagne la mélodie du vent dans les pins avec le morceau classique du vent d'automne. De même, j'accompagne le murmure de l'eau avec le morceau célèbre de la source qui coule. Je ne suis pas un artiste habile, mais je dois dire que je ne joue pas pour réjouir les oreilles d'un auditoire. Je joue seul, je chante seul, pour mon propre plaisir. Il y a encore une autre cabane au pied de Hino. C'est la demeure du gardien de la montagne. Là, il y a un enfant qui, de temps en temps, vient me rendre visite. Quand je n'ai rien à faire, je me promène et m'amuse en sa compagnie. Il a 16 ans, j'en ai 60. Notre différence d'âge est grande, mais cela ne nous empêche pas de nous consoler mutuellement. Tantôt, je cueille des pousses de roseaux ou des fruits de laurier sauvage. Je ramasse des ignames ou du cresson. Tantôt, je vais dans les rizières au pied de la montagne. Je glane des épis abandonnés pour en tresser des offrandes sacrées aux dieux. Quand il fait très beau, 
je grimpe jusqu'au sommet de la montagne et contemple de loin le ciel de ma patrie, la montagne de Koata, le village de Fushimi, Toba, Atsukashi. Les beaux paysages n'ayant pas de propriétaire, chacun peut sans contrainte se consoler en les contemplant. Lorsque la marche m'est facile et que l'envie me prend d'aller loin, je suis les sommets et traversant la montagne de Soumi, dépassant Kasatori, je vais faire mes dévotions au temple d'Iwama et d'Ishiyama. Ou bien encore traversant la plaine d'Awazu, je vais vénérer les restes de notre vieillard Semimaru et franchissant la rivière de Tanakami, je visite le tombeau de Sarumaru Dayu. Ou bien encore traversant la plaine d'Awazu, je vais vénérer les restes du noble vieillard Semumaru et franchissant la rivière de Tanakami, je visite le tombeau de Sarumaru Dayu. Sur le chemin du retour, selon la saison, je cueille quelques branches de cerisier ou d'érable, je coupe des tiges de fougères comestibles, ramasse des graines pour en faire des offrandes à Bouddha ou pour les rapporter chez moi comme souvenir. Si par une soirée tranquille, à ma fenêtre, je pense à de vieux amis tout en contemplant la lune, et si j'entends les cris du singe, je mouille ma manche de mes larmes. Lorsque, sur les buissons, je vois des vers luisants, c'est comme si j'apercevais au loin les feux de pêche de Makishima. Et le bruit de la pluie matinale ressemble bien à celui du vent qui secoue les feuilles des arbres. Quand j'entends l'appel des faisans, j'ai l'impression d'entendre mon père ou ma mère, et si je constate que même les serres des sommets de la montagne s'approchent tout près de moi sans crainte, je comprends à quel point je suis loin du monde. Quand je m'éveille et ranime le feu qui couvait sous la cendre, j'y vois comme un compagnon fidèle de mes vieux jours. Je ne suis pas dans une montagne bien terrible ni déserte, mais alors que la simple voix du hibou suffirait à m'émouvoir, que dire de ces paysages de montagne infiniment variés selon les saisons Il faut ajouter que l'intérêt d'une pareille vie ne pourrait que s'accroître encore pour quelqu'un qui approfondirait ses pensées et essaierait d'acquérir un savoir profond. Quand je me suis installé ici, je pensais que ce serait tout à fait provisoire. Et voilà que déjà cinq années ont passé. Ma demeure transitoire a vieilli elle aussi, au point qu'à l'auvent, une couche épaisse de feuilles mortes s'est accumulée et que les bois des fondations se sont couverts de mousse. À l'occasion, les nouvelles de la capitale m'arrivent d'elles-mêmes et depuis que je me suis retiré dans cette montagne, bien des personnages nobles sont déjà morts. À plus forte raison, innombrables sont les pauvres gens sans titre qui ont disparu dans cet intervalle de temps. Qui sait de plus le nombre de maisons détruites par les fréquents incendies Ma baraque provisoire est la seule à demeurer hors de tout souci. Sans doute, ma maison est petite, mais le soir, j'ai ma couche où m'étendre et durant le jour, j'ai une place où me tenir assis. Étant seul, mon logement me suffit amplement. Les pagures cherchent à s'abriter dans les petits coquillages, c'est qu'ils se connaissent bien eux-mêmes. L'aigle de mer vit sur les plages désertes, la raison en est qu'il craint les hommes. Pour moi, il en est de même. Je me connais, je connais le monde, je n'en attends rien, je ne me mêle pas à lui. Je me contente de désirer ma tranquillité et j'estime que le bonheur consiste dans l'absence des soucis. Maintenant, je divise mon corps en deux pour deux sortes d'activités. Mes mains sont mes esclaves, mes pieds sont mon véhicule et pieds et mains satisfont mon cœur. Le cœur, lui aussi, connaît les souffrances du corps et dans les périodes pénibles, il le laisse en repos sans s'en servir. Lorsqu'au contraire le corps se trouve plein d'entrain, le cœur s'en sert. Bien qu'il en use, il ne lui arrive pas d'en abuser. Et si le corps est las et indolent, le cœur ne s'irrite pas. De plus, le fait de toujours marcher, de faire sans cesse de l'exercice, est une condition de la santé du corps. 
Il en est de même pour ce qui est du vêtement et de la nourriture. Recouvrir ma nudité d'objets de rencontre, un tissu grossier pour vêtements, une literie quelconque la nuit, manger des pousses de roseaux de la plaine et des fruits d'arbres des sommets, cela suffit au fond pour entretenir ma vie. Comme je ne fréquente personne, je n'ai pas à sentir l'humiliation de ma misérable allure. Ma nourriture étant rare, elle me paraît délicieuse, bien qu'elle soit très ordinaire. Si je raconte toutes ces choses, ce n'est pas pour essayer d'impressionner les riches qui vivent dans le luxe et les plaisirs, c'est seulement pour comparer en moi-même ma vie d'autrefois et mon existence actuelle, tout simplement. Depuis que j'ai quitté le monde et que j'ai choisi la voie du renoncement, je me sens libre de toute haine comme de toute crainte. J'abandonne ma vie au destin, je ne désire ni vivre longtemps, ni mourir vite. J'assimile ma vie à un nuage inconsistant, je n'y accroche pas mon espoir et n'éprouve pas non plus de regrets. Pour moi, le plaisir suprême est celui que j'éprouve sur l'oreiller d'une sieste paisible. Et l'ambition de toute ma vie est de pouvoir, selon les saisons, contempler un beau paysage. Le monde entier n'est, en somme, que la conscience que nous en avons. Si le cœur n'est pas en paix, les plus belles écuries ou étables, les trésors les plus rares ne signifient rien. Ni les palais, ni les riches demeures ne sont désirables. En ce moment, j'aime ma pauvre demeure l'unique chambre de mon ermitage. Quand je dois me rendre à la capitale, j'éprouve l'humiliation de n'être qu'un moine mendiant. Mais une fois rentré chez moi, je plains tous ceux qui sont esclaves des choses terrestres. Si quelqu'un doutait de ce que je dis ici, qu'il contemple l'allure des oiseaux et des poissons. Les poissons ne s'ennuient jamais d'être dans l'eau. Il faudrait être poisson pour comprendre ce sentiment. Les oiseaux ne demandent qu'à vivre dans les bois. Il n'y a que les oiseaux à comprendre cela. Il en est de même des joies de la solitude. On ne peut l'apprécier qu'en la vivant. Or, comme la lune qui, s'inclinant vers l'ouest, se rapproche de l'arête des montagnes qui vont la voiler, mes jours sont en déclin. À la veille d'entrer dans les ténèbres de la mort, pourquoi me préoccuper de tant de choses L'essentiel de l'enseignement du Bouddha aux hommes est qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Même le fait d'aimer ma chaumière devient un péché, et mon attachement à ma tranquille solitude est aussi un obstacle à ma libération. Comment puis-je employer un temps si précieux à raconter des satisfactions inutiles Lorsqu'au matin paisible, j'approfondis ces pensées, je me dis à moi-même « Si tu as quitté le monde pour te réfugier dans la montagne au milieu des bois, c'est pour parvenir à la maîtrise de toi-même et suivre la voie du Bouddha. Et cependant, si tu as l'allure extérieure d'un moine, ton cœur reste souillé. Ta demeure ressemble bien à l'ermitage de Jomyo Koji, mais ton observance n'arrive même pas à imiter les actions du pauvre Shuri Anoku. Est-ce ma condition misérable qui serait cause du trouble de mon cœur ou bien le feu des passions qui produirait cette folie Quand je me pose de telles questions, mon cœur n'a pas de réponse, mais il se contente de faire mouvoir sa langue pour trouver une échappatoire dans la récitation de deux ou trois prières. Moi, bonze run in, j'ai écrit ces pensées dans l'ermitage de Toyama, vers la fin du troisième mois de la deuxième année de l'ère de Kenryaku. La lune brille, mais il est triste de la voir disparaître derrière les monts. Puissions-nous voir la lumière éternelle. Je vous ai lu un extrait des notes de ma cabane de moine, écrit en 1212 par Kamo no Shomei, et publié aux éditions Le Bruit du Temps en 2010. Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.